দর্শক আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় ব্যথা নিরাময়ের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে এ বিষয়ে যদি আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে টিভি স্কোলে দেওয়া নম্বরে ফোন করে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন অথবা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেন ট্রিটমেন্ট লিখে ফেসবুকে যুক্ত হতে পারেন অথবা স্কাইপিতে গিয়ে এস এটিভি ডট ডিপিআরসি লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন দর্শক এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ এবং ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে এবং তার সাথে আমাদের আরও আছেন অ্যানেস্থেশিয়ার অধ্যাপক প্রফেসর মাহমুদুর রহমান লাইজু আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা তো আজকে একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে ব্যথা নিরাময়ের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রথমে একটু আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে ডক্টর শফিউল্লাহ যে আমরা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি কেন বলছি কেন আমরা পুরোনোটাকে পেছনে রেখে এখন আধুনিক চিকিৎসার জন্য আমরা খুব উঠে পড়ে লাগছি আসলে পৃথিবীর সব কিছু আধুনিক হচ্ছে যেমন আপনার যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা যে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এগুলো কিন্তু আধুনিক হচ্ছে তদ্রুপ চিকিৎসা পদ্ধতিও কিন্তু আধুনিক হচ্ছে আধুনিক বলতে আমরা এখানে বুঝাইতে চেয়েছি আমরা স্পেসিফিক চিকিৎসা দিতে এখন সক্ষম তার মানে উদাহরণ দিন তো এবং সেটা নিরাপদ আচ্ছা আচ্ছা স্পেসিফিক বলতে আগে যেমন ব্যথা নিরাময় যেটা হতো যে অনেক সময় ব্লাইন্ড ট্রিটমেন্ট হতো যে ব্যথা হচ্ছে পেট ব্যথা হোক ঘাড় ব্যথা হোক কোমর ব্যথা হোক হাঁটু ব্যথা হোক মাল্টিপল আপনার যেটা স্পেশালি যেমন মেডিকেশন ইউজ হইতো বিভিন্ন অপারেশন প্রয়োজন হইতো বা অনেক কিছুই এখানে ব্যবহার করা হতো সেটা না করে আমরা যদি সেটা স্পেসিফিক চিকিৎসা দিতে পারি এবং স্পেসিফিক পয়েন্টে তাহলে সেটা আরও আধুনিক হবে এবং আরও নিরাপদ হয় আচ্ছা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাই সাজেস একজনের কোমর ব্যথা তো এখন কোমর ব্যথার প্রথমত আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করি যে আসলে কজটা কি কোমর ব্যথার আপনার জানেন অনেক কারণ কারণের কিন্তু শেষ নাই বেশিরভাগই মেকানিক্যাল কারণগুলো আছে প্যাথোলজিক্যাল কারণও থাকতে পারে তো মেকানিক্যাল কারণে যদি হয় সাজেস কোমর ব্যথা আমরা ডায়াগনোসিস করে দেখলাম যে ওখানে কোনো একটা লিগামেন্ট স্প্রেইন আছে স্প্রেইন মানে হচ্ছে ওখানে আপনার মোচকি আছে বাংলা যেটা আমরা বোঝাইতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে অতীতে কি চিকিৎসা করা হতো অতীতে চিকিৎসার ভিতরে আছে যেমন আপনি যদি একটু চিকিৎসার বাহিরের কথা চিন্তা করেন যেমন অনেক সময় ওখানে মেসেজ করা হতো মালিশ করা হতো বাচ্চাদের দিয়ে চাপানো হতো এটা সেটা অপচিকিৎসা করা হতো তারপরে আসেন তারপরে কি বিভিন্ন মেডিকেশন বিভিন্ন এনএসিডিএস ব্যথার ওষুধ মাসের পর মাস দিনের পর দিন খাওয়া হতো কিন্তু ওই যে একটা স্প্রেইন হয়ে আসলো ওই স্প্রেইন কিন্তু ওইভাবে ব্যথার ওষুধে যায় না উল্টো সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যখন মুখে ওষুধ খায় বা মাংসে ইঞ্জেকশন দেয় বা আইভি কোনো ওষুধ দেয় সেটা কিন্তু টোটাল সার্কুলেশনে চলে যায় আমার শরীরের অন্য অংশে কিন্তু কোনো ব্যথা নেই শুধু একটা পয়েন্টের ব্যথার জন্য আমরা সারা শরীরে ওষুধ দেওয়ার কোনো যেখানে মেডিকেশন এর প্রয়োজন নাই বললেই চলে বা মেডি কোনো ঔষধ দিতে হবে না কোন ওষুধ কোন ওষুধের ওখানে কোনো প্রয়োজন হবে না এবং সেটা ন্যাচারালি ট্রিটমেন্টের পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা যে চিকিৎসার কথা বলছি দিস ইজ আপনার এই নিরাপদ এবং আধুনিক পদ্ধতি পদ্ধতি থ্যাংক ইউ আপনি এত সুন্দর ইলাবোরেট করে জিনিসটা বুঝিয়ে দিলেন আমার মনে হয় দর্শক শ্রোতা যারা শুনছেন তারাও কিন্তু বুঝতে পারছেন যে আপনি কেন আধুনিক বলছেন এর ডিটেলসে যাব কিন্তু তার আগে প্রফেসর মাহমুদুর রহমান লাইজুকে আমার একটা প্রশ্ন আছে আমরা প্রায় শুনি একটা কথা যেটা ইন্টারভেনশনাল পেইন ফিজিশিয়ান এই ইন্টারভেনশনাল পেইন ফিজিশিয়ান কথাটা কিন্তু আমাদের জন্য একটু নতুন এই সম্পর্কে আমরা একটু জানতে চাই আপনার কাছে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভেনশন টার্মটা অনেকে অনেক ডিপার্টমেন্টে ইউজ করে কার্ডিয়ে ইন্টারভেনশন অ্যান্ড অন্যান্য ইন্টারভেনশন আছে নিউরোলজিক ইন্টারভেনশন কিন্তু আমরা অ্যানাস্থেশোলজিস্টরা আমরা অ্যানাস্থেশিয়া শুরু করেছি বিভিন্ন রকম জ্যানাস্থেশিয়ান রিজন অ্যানাস্থেশিয়া ইন্টারভেনশন দিয়ে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সারা দুনিয়াতে আমাদের ইন্টেন্সিভ কেয়ার একটা ব্রাঞ্চ আছে এবং পেন ম্যানেজমেন্ট একটা ক্রোম বিশেষ করে ক্রোনিক পেন অ্যাকিউট পেন পোস্ট অর্টি পেন লেবার পেন এগুলো ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা ইন্টারভেনশন পদ্ধতি করি কারণ অ্যাকচুয়ালি যেসব পেনগুলো ওষুধে কমবে না ওষুধের অ্যাবিউজ হবে সেসব পেনগুলোকে আমরা 
ইন্টারভেনশন পদ্ধতিতে তার মানে আমরা নিডল কিছু হেল্প দরকার যেমন সিএম গাইড দরকার আল্ট্রাসনো গাইড দিয়ে আমরা নিডল প্রিক করে না যে পেইন যে নার্ভ যারা ক্যারি করছে সেই নার্ভের গোড়ায় আমরা লোকাল অ্যানাস্টিক দিয়ে অথবা লোকাল অ্যানাস্টিকের সাথে কিছু অন্য কোনো ওষুধ মিশিয়ে পেইনটা রিলিফ করি এবং এটাই সারা দুনিয়াতে পদ্ধতি চলছে আচ্ছা তাহলে প্রফেসর লাইজু বলছেন যে আসলে এখন আমার মনে হচ্ছে যে এই ব্যথাটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক মানে যেহেতু আপনারা যখন ডায়াগনোসিস করেন আপনারাও কখনো অ্যানেসিওলজিস্টের হেল্প নিয়ে ব্যথাটাকে নিরাময় করেন তার আগে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি একটু কোমর ব্যথা বলছিলেন আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষই কিন্তু কোমর ব্যথা হলে কিছু ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খেতে চান এসে বলেন যে একটু কয়টা ক্যালসিয়াম লিখে দেন ক্যালসিয়াম খেলেই আমার কোমর ব্যথাটা ভালো হবে এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত এটা কোনোভাবেই যুক্ত যুক্ত না প্রথমত কারণ হচ্ছে এটা আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ এটা এক প্রকারের একটা রিউমারের মতো অবস্থা আর কি মানে এটা একটা মানুষের ভুল ধারণা ভুল একটা ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে এটা দীর্ঘদিন চলে আসছে যে ব্যথা হলেই ক্যালসিয়াম খাচ্ছে তো আমি একটু বুঝাই যে রুগীগুলো এটা করে আসছে তারা কিন্তু পরবর্তীতে আবার ডাক্তারের কাছে আসছে ব্যথা বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছে বা পেইন কমানোর জন্য পেইন কিলার খাচ্ছে তো তার যদি ক্যালসিয়ামে এটা সমাধান হয়ে যেত তাহলে তো তার এই পরবর্তী এই চিকিৎসাগুলোর কোনো দরকার ছিল না যে দরকার হলেই কেবল ক্যালসিয়াম কমে গিয়েছে এটা মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং দ্যার ইজ নো রিসার্চ ওয়ার্ক মানে এই জাতীয় কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক বাংলাদেশের কোথাও নাই কোনো জার্নালেও নাই কোনো পাবলিকেশন নাই কোনো বই পুস্তকেও নাই এবং কোনো ইন্টারন্যাশনালি কোনো কিছু নাই যে ব্যথা হলেই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমাদের জানা মতে এরকম কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক নেই আমরা আসলে এই জিনিসটা জানি কিন্তু তারপর আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই দর্শক শ্রোতারা যারা এই ভুল চিন্তাটা করেন তাদের এই ভুল ভাঙানোর জন্য অবশ্যই এটা মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং শুধু এটা না শুধু একটু ব্যথা বেদনা হলেই অনেকে বলে এই বাত রোগ হয়েছে অনেকে বলে বাত জ্বর হয়েছে মানে কিছু আপনার চিকিৎসা থিম মানুষের পারসেপশন নিজের ভিতরে আগে নিয়ে নিয়েছে যারা ডাক্তার না হয়েও রুগীরা যে তারা নিজেরাই বুঝে ফেলে যে আমার ব্যথা মানেই বাত জ্বর হয়েছে বা ব্যথা মানেই ক্যালসিয়ামের ঘাটতি ব্যথা মানেই তার মানে বাত রোগ তো এই জিনিসগুলো আসলে মানুষের আমাদের প্রচার করার দরকার আমাদেরকে জানানো দরকার সেমিনার সিম্পোজিয়াম মিডিয়ার মাধ্যমে কথা বলে মানুষকে বোঝানো যদি যায় তাহলে অনেকাংশে কিন্তু মানুষের এই সময় এই থিম চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং একটা রুগী প্রপার ট্রিটমেন্ট পাবে এবং সে যথাসময় চিকিৎসকের কাছে যাবে আচ্ছা আমরা একটু পিএলআইডিতে ফিরে আসি আপনি তো বললেন যে এই মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন যেটা পিএলআইডি সেটি সবচেয়ে কমন মানে আপনারা দেখেন দেখা যায় যে নাইনটি পারসেন্ট রোগীদের এই সমস্যাটা এই পিএলআইডি নিয়ে আমাদের কিছু বলেন ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা আমাদের দর্শক শ্রোতাদের খুব দরকার অবশ্যই পিএলআইডি আমরা এখন যেটা বলবো প্রথমত আমরা এই কেসগুলো যে পাই বেশিরভাগ কোমর ব্যথা পিএলআইডি কেস মধ্যবয়সী রুগী আমরা এখন পাচ্ছি এটা হচ্ছে মধ্যবয়স বলতে হচ্ছে তিরিশ থেকে আফ টু ফিফটি ফাইভ ইয়ার্স যেই এই যে মানুষ কাজ করবে মানে আর্ন করবে ইকোনমিক্যাল এইজ সবচেয়ে যে সময় সক্ষম সে সক্ষম সে এই সময় এখন আমরা মেকানিক্যাল এই ডিস্ক প্রলাপসের রুগী বেশি পেয়ে থাকি এবং এটা এভরি পেশাজীবী মানে এটা এরকম নয় যে যে শুয়ে থাকে তার ক্ষেত্রে হবে না আবার যে বেশি কাজ করে তার ক্ষেত্রে হবে না আমাদের সাথে একজন দর্শক ওয়েট করছেন একটু শুনে নেই তার কথা হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার নাম বলেন বয়স উল্লেখ করে আপনি সমস্যা বলেন হ্যাঁ আমি মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম টাঙ্গাইল থেকে জি बसले मन कर তো অনেক সময় ক্যালসিয়ামের ওষুধ দেয় ক্যালসিয়াম ওষুধ খাই দিতে কিছু হয় না আবার অনেক সময় ডাক্তার ন্যাপ্রোসিন দেয় ন্যাপ্রোসিন দিলে ন্যাপ্রোসিন খাই ব্যথাটা একটু কমে থাকে এই অবস্থা আর কি এখন যদি কিছু বলেন এটা কি এক পায়ে হয় না দু পায়ে হয় হ্যাঁ দুই পায়ে হয় আচ্ছা আপনার কি মাঝে মাঝে কোমর ব্যথা হয় বা অতিতে হতো কখনো হ্যাঁ মাঝে মাঝে ওইটা খুব র্যান্ডম না আর কি হুম তো মাঝে মাঝে হয় আর আপনার পেশা কি আপনি কি করেন আমি একটা হাই স্কুলের হেড টিচার টিচার আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে উত্তর দিচ্ছি আচ্ছা উত্তর দেওয়ার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে তিনি বলছেন হাঁটু ব্যথা আপনি কেন কোমরের কথা জিজ্ঞাসা করছেন 
অবশ্যই আপনি এর আগে যে যেটা বলছিলেন যে পিএলআইডি এই পিএলআইডি রোগের উপসর্গ ওনার সাথে মিলে যাচ্ছে এজন্য আমি ওনাকে কোমরের কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছি যে কোমরে কোনো সমস্যা আছে কিনা তার মানে আমাদের হাঁটুর ব্যথার সাথে কোমরেরও একটা লিংক আছে অবশ্যই লিংক আছে যেহেতু নার্ভের লিংক আছে এবং আরো মজার বিষয় যেমন কয়েকদিন আগে এক রোগী এসে বলল স্যার এটা কি সায়াটিকা বাত কিনা তো আমি বললাম আপনি এটা কোথা থেকে শুনলেন যে সায়াটিকা বাত বলে এটা তো সবার আমার দাদা দাদি থেকে বাবা মা সবাই বলে সায়াটিকা বাত পায়ের ব্যথাকে তো আসলে এটা একটা টার্ম ওল্ড টার্ম যে আগে আমরা এটা সায়াটিকা বলতাম এখন আমরা বলছি পিএলআইডি ওনারও সেম ওনার দুই কাপ মাসেল হাঁটুর নিচের থেকে পেইন হয় এটা বুঝেই যাচ্ছে কোমরের থেকে আসছে এটা মোটামুটি ক্লিয়ার তো আমার মনে হয় দর্শক আপনার যে সমস্যা একটা এমআরআই করতে হবে মেরুদণ্ডের এমআরআই করলে সমস্যাটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেন আমরা এই যে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের কথা বলছি পদ্ধতি যে আমরা যেমন রিহ্যাব ফিজিও কথা বলছি এখানে আমার পাশে আরজন ডাক্তারও আছে উনিও অ্যাডভান্স পেইন ম্যানেজমেন্ট করে অনেক সময় আমরা কম্বাইন ট্রিটমেন্টও করি তো এই ট্রিটমেন্ট করলে আশা করি এই সমস্যাটা চলে যাবে আর আপনার যেহেতু প্রাথমিক পর্যায়ে আছে আমার মনে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হলে অনেকাংশে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি করতে হবে যেমন অনেক সময় ওষুধ ছাড়া উইদাউট অ্যাডভান্স কোনো পদ্ধতি ছাড়াও আপনি ভালো হয়ে যেতে পারেন আপনার লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হতে পারে আপনার নিয়ম কানুন মেনে চলা বসে থাকা নিয়ম কানুন আপনি আমাদের প্রোগ্রামটা দেখেন তাহলে অনেকাংশে বুঝতে পারবেন যে কি করতে হবে প্রফেসর মাহমুদ রহমান লাইজু আপনাকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে কি কি ধরনের ব্যথার চিকিৎসা আপনি করে থাকেন আমরা তো মাসকুলার স্কেলেটাল ট্রিটমেন্ট করি স্পাইনের ব্যথা হাত পায়ে গিরায় ব্যথা এছাড়াও আমরা যেটা স্পেসিফিক করি যে ক্যান্সার পেন নিউরোপ্যাথিক পেন লেবার পেন হ্যাঁ অ্যান্ড পোস্টোপেটিক পেন এবং মোট কথা যাবতীয় সব ধরনের ব্যথা যেগুলো ইন্টাক্টেবল এবং ভালো হচ্ছে না নর্মালি হ্যাঁ যেগুলো ওষুধে ভালো হচ্ছে ওষুধে ভালো হচ্ছে না ওষুধে ভালো হচ্ছে না সেই রোগীগুলো আমাদের কাছে আসছে যে ভালো হওয়ার জন্য আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হাঁটু ব্যথা বিশেষ করে শীতকাল আসলে হাঁটু ব্যথা দেখা ডাই হাঁটুটা আমি কিছুক্ষণ বসা থাকলে পরে সহজে দাঁড়াইতে কষ্ট এবং দাঁড়ানোর সময় মনে হয় যে হাঁটুর পিছনে রথ গুলো আমাকে টান্দা ধরে রাখে চলে গেলে একটু হালকা হয়ে যায় তেমন পাওয়া যায় আচ্ছা আপনার এই হাঁটু ব্যথার জন্য ডাক্তার দেখিয়েছেন এ পর্যন্ত না আমি এমনি যে ডায়াবেটিস আছে তো নর্মাল সব সময় যে ডায়াবেটিস যে চিকিৎসা করি তো ওই ম্যাডামের সাথে কথা বললে উনি বলে যে এটা আপনার ডায়াবেটিস থাকলে পারলে এরকম হয় এটাই বলে আচ্ছা আপনার এখন উঠ বস করতে হাঁটু ভেঙে বসে উঠতে বা সিঁড়ি বাইতে গেলে কি ব্যথা হয় হ্যাঁ সিঁড়ি বাওয়ার সময় খুব একটা না তবে ওই যে কিছুক্ষণ বৈশা থাকলে ট্রেনে বা বাসে বা বাসায় সুপাই তখন এই দাঁড়াইতে পিছনের রথ গুলা কেমন মনে হয় যে ট্রেনে ধরে টান্দা ধরে রাখে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি আমরা উত্তরটা শুনবো একটা ব্রেক থেকে ফিরে এসে আচ্ছা হাবিবুর রহমান একটু আমাদের সাথে ওয়েট করেন দর্শক শ্রোতা আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে আবার উত্তরটা শুনছি দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান বিরতির আগে আমাদের সাথে ছিলেন হাবিবুর রহমান একজন দর্শক তার সমস্যার কথা বলছিলেন উত্তরটা শুনে নিচ্ছি আগে ওনার যে সমস্যা একটা হচ্ছে ওনার ডায়াবেটিস আছে কিন্তু কমপ্লেনটা এরকম যে অনেকক্ষণ একই পজিশনে যদি সে থাকে দেন উঠতে গেলে পায়ের পিছনে ব্যথা হয় মানে হাঁটুর পিছন এবং টান লাগে তো এটা আসলে বুঝেই যাচ্ছে ওখানকার মাসেলসের প্রবলেম এটা হতে পারে যেমন ডাক্তার বলেছে যে ডায়াবেটিস থেকে হতে পারে হ্যাঁ ডায়াবেটিস থেকেও এই জাতীয় সমস্যা আসতে পারে তবে শুধুই যে পিছনে হবে তা না সেটা সারা শরীর কারণ ডায়াবেটিসের মানে লেভেল যদি বেড়ে যায় সারা শরীরই ইফেক্ট পড়বে আবার কমে গেলেও সারা গ্রসলি ইফেক্ট পড়বে স্পেসিফিক শুধু পায়ের পিছনের মাংসের সমস্যা হবে না 
তো আমার মনে হয় এটা মাসেলসের কোনো সমস্যা হচ্ছে উনি কিছু যদি স্ট্রেসিং টাইপের এক্সারসাইজ করে এবং এটা হয় অনেকের ক্ষেত্রে যে একটা না যদি দুই তিন ঘন্টা বসে থাকা হয় মাসেলস সবারই হয় হ্যাঁ স্পাজম হতে পারে কিন্তু যদি একবার দুইবার হতে পারে কিন্তু ওনার যদি এটা কন্টিনিউয়াস হতেই থাকে আমি মনে করি ওনা ডায়াগনোসিস করতে হবে প্রয়োজনে হাঁটু সমস্যা অনেক সময় পিছনে ব্যথা হয় যেমন ব্যাকার সিস্ট নামে একটা সিস্ট হতে পারে অস্টিওআর্থ্রাইটিস যদি হাঁটুতে হয় পিছনের লিগামেন্টেও সমস্যা হতে পারে তো এই ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা যেটা বলি যে অ্যাডভান্স যে রিহ্যাব ট্রিটমেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিজিও এই ট্রিটমেন্ট এই জাতীয় ট্রিটমেন্ট করলে অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো কমে যাবে এবং ভালো থাকতে পারবে আচ্ছা আমরা তো কোমরের ব্যথার অনেকগুলো ট্রিটমেন্টের কথা শুনছি ডক্টর আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি যে কোমরের ব্যথার জন্য আপনারা অ্যানেসথেসিয়া ডিপার্টমেন্ট থেকে পেইন কিভাবে রিডিউস করার জন্য কি করে থাকেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইফেক্টেড কম্বাইন মানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইফেক্ট কিন্তু কিছু কিছু پیشنটের যেগুলো অনেকগুলো কোমরের ব্যথার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে যেমন যদি দেখা যায় যে ওখানে ফেসের জয়েন্ট একটা জয়েন্ট আছে যেটা মোস্ট অফ দ্য ফিজিশিয়ান এটা নেগলেক্ট এগুলোকে ইয়া করে নেগলেক্ট করে এই ফেসের জয়েন্ট ইনফ্লামেশন ভেরি কমন যে ফেসের জয়েন্ট ইনফ্লামেশন হলে ওইখানে পেইন হয় ব্যাক পেইন ওটা রেডিয়েট করে না ওটা কোমরের মধ্যে সীমা যে ওই এরিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এছাড়া আছে ফোরামেন যে ফোরামেন দিয়ে নার্ভ বাড়াচ্ছে সেই ফোরামেনে একটা অবস্ট্রাকশন কম্প্রেশন থাকতে পারে ওখান থেকে রেডিয়েশন করে রেডিয়েশন পেন হয় এবং ডিস্ক বালজিং থাকতে পারে ডিস্ক ফুল অফ থাকতে পারে মানে দুইটা কষির ভাটিপড়ার মাঝে যে নরম জায়গাটা থাকে ওটা বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যায় নার্ভ প্রেশার করে এতগুলো কারণ এছাড়া এসআই জয়েন্ট স্যাক্রোইলিয়াক জয়েন্ট ওখানে ইনফ্লামেটরি থাকতে পারে ওখানে ব্যথা হতে পারে এবং মাসুল স্পাজম এবং অ্যালাইনমেন্ট ভার্টিপ্রা যদি একটু কার্ভেচার হয় হাঁটার বেকায়দা হাঁটার জন্য ওখান থেকে পেন হতে পারে হ্যাঁ এছাড়া এটা ওভারল্যাপিং করে কিডনি ডিজিজের কিডনিতে যদি স্টোন থাকে থাকে ওইটাতে ওভারল্যাপিং করে ব্লাডে এটা আমার কনফিউজ হয়ে যায় পেনটা তো আমরা যদি সীমাবদ্ধ থাকি যে ডায়াগনোস করি যে ভার্টিপ্রার পেন তো প্রথমে ডায়াগনোসটা ইম্পর্টেন্ট যেটা কিডনি আপনারা কিভাবে ডায়াগনোসিসটা করে থাকেন ডায়াগনোসিস সবার জন্য সমান আচ্ছা কারণ হিস্ট্রি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আর ইনভেস্টিগেশন ইজ দ্য মূল মন্ত্র অফ ডায়াগনোসিস হ্যাঁ তো এখন এটা যদি আমরা বাদ দেই একটা কিছু বাদ দিই তাহলে ডায়াগনোসের প্রবলেম হয়ে যাবে আচ্ছা এবং হিস্ট্রি তার রেডিয়েশন হবে তার কোনো কোনো রেনাল প্রবলেম পেশাবের সমস্যা আছে কি না এগুলো এক্সক্লুড করতে হবে এবং আলটিমেটলি কিছু কিছু রোগীর যদি প্লেন এক্স রে অথবা এমআরআই এমআরআই করলে আরও ক্লিয়ার হবে যে তার স্পাইনের সমস্যাটা কোন জায়গায় তো সব রোগীকে এমআরআই দেওয়া যায় না কিছু কিছু রোগী ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোস করা করা লাগে আমাদের দেশের রোগীরা এমআরআই হয়তো সবাই করতে পারে না যেহেতু যেতে পারে না তো এমআরআই করব কখন যদি স্পেসিফিক ফ্যাসের জয়েন্ট অথবা ডিস্ক প্লাস চিকিৎসা করি ইন্টারভেনশন করি তাহলে এমআরআই মাস্ট করতেই হবে যারা যারা বলবে যে আমরা ইন্টারভেনশন করব তখন তাদের এমআরআই প্রয়োজন হচ্ছে এখন আমরা ইন্টারভেনশন কী করি এ ব্যাপারে ভেরি কমনলি যেটা আমরা শুরু করেছিলাম অনেক আগে নাইনটি ফাইভের দিক দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম ইপিডোর স্ট্রয়েড দিয়ে ব্যাক পেন এখনও ওটা সারা দুনিয়াতে চলে তবে এখন অনেকেই করতে শেখলো কিন্তু স্পেসিফিক হতে হবে ইপিডোরাল স্ট্রয়েড দিলে তো হবে না স্পেসিফিক হতে হবে যদি ফ্যাসের জয়েন্ট থাকলে স্ট্রয়েড এখন ইপিডোরাল স্ট্রয়েড কাজ হবে না এবং আমরা এখন যেটা করি যে নার্ভগুলো ফোরামিন দিয়ে বাড়াচ্ছে এখন সিয়াম গাইড দিয়ে এক্স রে দিয়ে দেখে ওই ফোরামিনের মধ্যে আমরা স্ট্রয়েড দিই আমরা ডাইরেক্ট পিছন থেকে স্ট্রয়েড দিই না ওই ফোরামিনে দিলে এবং ফ্যাসের জয়েন্টে আমরা নার্ভ ব্লক করি ফ্যাসের জয়েন্ট ব্লক করি হ্যাঁ তো এই এই করে আমরা পেন রিলিফ করি বা এসআই জয়েন্ট যদি ফোরাম থাকে স্যাক্রো ইলেক জয়েন্ট ওই জয়েন্ট স্পেসিফিক জয়েন্টে আমরা দিই এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন ফেল ব্যাক থাকে ফেল ব্যাক মানে হচ্ছে অপারেশন হয়েছে আগে কিন্তু পেইন কমে নেই তার মানে রং টেকনিক অথবা কোনো জায়গায় জটলা বেঁধে পেনটা কমে নেই হ্যাঁ সেসব ক্ষেত্রে আমরা আমরা ওই কিছু থেরাপি আছে পোলো থেরাপি বা এই স্টেরয়েড দিয়ে এবং হাইলোমেডাইস দিয়ে আমরা ওয়াশ করে এই পেনটা কমাই হ্যাঁ এবং আরও আরও কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো যেগুলোর এক্সারসাইজ ওনার বলবে এক্সারসাইজ এগুলো তো কমন এক্সারসাইজ থাকতেই হবে তার সাথে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ পজিশন এগুলো না থাকলে কিন্তু যত আপনি ইন্টারভেনশন করেন আর যত ওষুধ দেন লাভ নাই আমরা এই সব ইন্টারভেনশন করলে হয় কি ওষুধের ব্যবহারটা কমে আসে অপারেশনের রেটটা কমে আসে 
এবং লেটেস্ট আমরা যেটা করি যে ওজন নিউক্লোরাইসিস ডিস্ক প্লাসে যদি আমরা কন্টেন্ট ডিস্ক থাকে যে অ্যানুলার বাইরের লেয়ারটা নষ্ট হয় তখন আমরা ওই ওজন ও3 অক্সিজেন থেকে কনভার্ট করে ওজন তৈরি করে সেই ওজন আমরা ডিস্কের মধ্যে দিয়ে ডিস্কটা শিং করে শিং করে প্রেসারটা করে দেয় দ্যাটস মেকানিক্যাল হ্যাঁ আমাদের সাথে দর্শক শ্রোতা ফেসবুকে যুক্ত হয়েছে আমরা ফেসবুকে প্রশ্নটা নিচ্ছি উত্তরটা শুনবো তারপর আপনার কাছে মশিউর রহমান মিজি লিখেছেন যে আমার মা ও বাবার প্রায় একই সমস্যা মাজা ব্যথা ও মাজার নিচে রানের উপরের অংশে পায়ে রগের মধ্যে টান খায় আব্বা আম্মা দুইজনেরই ডায়াবেটিস আছে ও ভালো স্বাস্থ্য বয়স একষট্টি এবং পঞ্চাশ রাতে ঘুমালে সকালে উঠার সময় বেশি রানে পায়ের রগে টান খায় কয়েকবার বিভিন্ন ডাক্তার দুই তিনবার থেরাপি দিয়েছি আমার প্রশ্ন হলো রগে টান খায় ও মাজা ব্যথার জন্য কোন ডাক্তার দেখাবো খুবই ভালো কথা বলেছে আসলে হ্যাঁ কিছুটা বাংলাদেশের মানুষ কোথায় যাবে এটা একটা কোশ্চেন মানে কার কাছে যাবে এটা একটা সমস্যা হয় অনেক সময় বুঝতে পারে না যার কারণে দেখা যায় ডিলে হয়ে যায় ডায়াগনোসিস ওনার মার এবং বাবা যেই ক্লিনিক্যালি উনি যে ফিচার বলছে যে সমস্যা ডায়াবেটিস আছে কোমর ব্যথা এবং পায়ের রগে টান খায় এটা একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট উনি একজন পিএলআইডি দোনোজনই পিএলআইডি রুগী ডিক্স প্রলাপস যেটা আমরা বলছি ডিক্স প্রলাপসের রুগীরই এই জাতীয় ক্লিনিক্যাল ফিচার আছে এখন আসেন এটা ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেটা এখন যে আমি বলছি যে আমরা অ্যাডভান্স উইদাউট মেডিসিন উইদাউট সার্জারি আমরা অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট করে থাকি সেটা করা যেতে পারে ইন্টারভেনশনাল যেমন এই জাতীয় চিকিৎসা করা যেতে পারে কিন্তু রুগী যাবে কোথায় রুগী এই জাতীয় জ্বর যে সকল ডাক্তাররা ব্যথা নিয়ে কাজ করে যে কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে পারে ডায়াগনোসিস একজন পেইন মেডিসিন স্পেশালিস্টও করতে পারে একজন থেরাপি বিশেষজ্ঞ করতে পারে একজন অর্থোপেডিক সার্জনও করতে পারে নিউরো সার্জনও করতে পারে নিউরোলজিস্টও করতে পারে অথবা একজন মেডিসিন স্পেশালিস্টও করতে পারে এবং স্পেশিয়ালাইজেশন মানে এখন কিন্তু আপনার ওয়ার্ল্ডে আপনার শুধু হাতেরই স্পেশালাইজেশন আছে যে যেই লোক যে ডাক্তার হাত নিয়ে কাজ করবে সে পা নিয়ে কাজ করবে না আবার যে বুক নিয়ে কাজ করবে সে প্যাট নিয়ে কাজ করবে না তো স্পেশিয়ালাইজেশন এখানে শুধু ডাক্তার না তাদের সাথে বারো পাঁচ বছর ধরে বলে আসছি আর দশ বছর পর আমি আর আমাকে আর বলতে হবে না সবাই বলবে কারণটা হচ্ছে এটা একটা যুগের চাহিদা রিহ্যাব কেন বলি যেমন ওনার এই যে লাস্ট ফেসবুকে যে প্রশ্ন করেছে ওনার বাবা মা ডায়াবেটিসের রুগী কোমর ব্যথা থেকে পায়ের রোগের টান লাগে এই যে পায়ের রোগের টান লাগার কারণে ওনার বাবা মার কি হচ্ছে প্রথমত পেইন হচ্ছে তার লাইফ স্টাইলে চেঞ্জ হচ্ছে মানে সে কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে শুনবেন দুনোজনই নামাজ পড়তে অসুবিধা হচ্ছে মানে তার প্রেয়ারে সমস্যা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া সমস্যা হচ্ছে বাথরুমে সমস্যা হচ্ছে চলাফেরা সমস্যা হচ্ছে মানে দৈনন্দিন লাইফ স্টাইলে সমস্যা হচ্ছে টোটাল লাইফ স্টাইলে সমস্যা হচ্ছে এখন আমরা রিহ্যাব বলতে এখানে বোঝাই তার এই যে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হলো ব্যথা বেদনার থেকে তার লিমিটেশন আসলো কষ্ট পাচ্ছে এ টোটাল ওভারঅল শুধু কাল আমি পেইন কমিয়ে দিলাম তা না পেইন কমিয়ে দিলে পেইনটা আবারও আসতে পারে তাকে এই জিনিসটাকে কেন হয়েছে এবং তাকে ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি তার যে স্পেসিফিক লস হয়েছে অ্যাক্টিভিটি সে যে হাঁটতে পারতে পারে না পারতো না বা সে যে ঠিকমতো নামাজ পড়তে অসুবিধা হইতো সেই নামাজ পড়াটাকে আবার রিগেইন করা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনা পুনরায় তাকে আবার আগে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আনা দিস ইজ রিহ্যাবিলিটেশন কারণ আমাদের ডে বাই ডে আমাদের কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের কমিউনিকেবল ডিজিজ প্রায় কন্ট্রোলের ভিতরে আমাদের কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু খারাপ কোনো কমিউনিকেবল রোগ নাই বললেই চলে ডিপথিরিয়া বলেন পোলিও বলেন অ্যানাদার এইডস বলেন এগুলো প্রায় এগুলোই কন্ট্রোলের ভিতরে গভর্নমেন্ট পুরো নিয়ন্ত্রণে রেখেছে কিন্তু নন কমিউনিকেবল ডিজিজ ডে বাই ডে বাড়ছেই ডায়াবেটিস জনিত শারীরিক অক্ষমতা ব্যথা বেদনা বয়স জনিত সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা বাড়ছে কাজের থেকে হচ্ছে ইঞ্জুরি হচ্ছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট এটা ধরে মানে ধরে রাখতে পারবে না হঠাৎ করে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে স্পোর্টস ইঞ্জুরি হচ্ছে এই সকল রুগী কিন্তু 
আপনার রিহ্যাবিলিটেশন প্রয়োজন এবং এটা মূল মন্ত্রী হবে রিহ্যাবিলিটেশন আমরা রিহ্যাবিলিটেশন ব্যথা নিরাময় একটা অংশ মাত্র আচ্ছা রিহ্যাব একটা বিশাল সাবজেক্ট এখানে সবাই থাকবে এখানে লাইজুর ভাইরাও থাকবে আমিও থাকব আপনিও থাকবেন সবাই মিলে একটা টিম রিহ্যাব করতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন দর্শক আমি রিতা বংশী চট্টগ্রাম থেকে আচ্ছা মিতা যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমি আসলে আমার বাবার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছি আমার বাবার বয়স হচ্ছে 50 প্লাস হুম হুম তো ওনার বেসিক্যালি দুই সপ্তাহ আগে থেকে প্রবলেমটা হঠাৎ করে কোমরে ব্যথা কোমরে ব্যথা বলছিল প্রায় সপ্তাহখানি হঠাৎ করে নামাজ পড়তে গিয়ে ওনার পায়ের যে পাতাটা আছে ওটা পড়ে গেছে মানে পায়ে কোনো ধরনের জোর পাচ্ছে না হুম পাতা অপস হয়ে গিয়েছে এবং ঝিমঝিম করছে তো সেই ক্ষেত্রে ডক্টর দেখানো হয়েছে উনি বলল যে ইমিডিয়েটলি এমআরআই করতে হবে তো এমআরআই করানো হয়েছে সেই ক্ষেত্রে উনি বলছে যে এল ফাইভে প্রবলেম আছে দ্যাট মিন্স উনি যেটা বলল ডক্টর যেটা বলল সেটা হচ্ছে কোমরের যে হাড্ডি আছে হাড্ডির ভেতরে রক্তটা নাকি চাপা পড়ে গেছে এটা বলল আর কি ডক্টর তো উনি কিছু ওষুধ দিয়েছেন ওষুধ খেয়েও আসলে তেমন কোনো ইম্প্রুভমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না ব্যথাটা বেসিক্যালি তিন সপ্তাহ ধরে চলছে আর কি এবং হাঁটাচলা করতে পারছে না পা সম্পূর্ণ অপস এবং পায়ের পাতা পড়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে এখন কি করা যেতে পারে জি ধন্যবাদ বুঝেই যাচ্ছে ক্লিয়ার রোগী মানে এই যে রোগীরা অনেক কিছু ক্লিয়ার বলতে পারে এটাই ইম্পর্টেন্ট এখানে বুঝেই যাচ্ছে উনি ওনার বাবার সম্পর্কে যে ডাটাটা আমাদেরকে দিল ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট এবং এমআরআই করে কনফার্ম এল ফাইভ এস ওয়ানে ডিক্সের সমস্যা এখন আসেন ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে এখন যে রুগীর অবস্থা রুগী কিন্তু ব্যথা তো আছে কিন্তু অবস বলছে পা অবস এবং ফুড ড্রপ পায়ের পাতা পড়ে গিয়েছে যদি পায়ের পাতা পড়ে যায় ফুড ড্রপ হয়ে যায় বস পস্রা পায়খানা ইনকন্টিনেন্সি হয় ইমিডিয়েট আর্জেন্ট সার্জারি এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা আচ্ছা সার্জারি করতেই হবে কিন্তু যতদিন সার্জারি না হচ্ছে ততদিন ওনার এই যে ফুড ড্রপের কারণে পাটা কিন্তু ফুড ড্রপ থেকে সেকেন্ডারি কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করবে যে আস্তে আস্তে কাপ হ্যামস্ট্রিং মাসেল টাইট হয়ে যাবে কারণ যদি ট্রিটমেন্টে না যায় রিহ্যাবিলিটেশনে না যায় সার্জারি রিহ্যাবিলিটেশন একটা অংশ মাত্র এখানে সার্জন সার্জারি করে দেবে তাকে আবার রিহ্যাব করতে হবে যে ফুড ড্রপ হয়ে গেল প্যারালাইসিস হয়ে গেল সেটা কিন্তু সার্জারি করলে যে ফিরে আসবে তা না তা না সেটাকে আবার আপনাকে বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ এক্সারসাইজ বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি মাধ্যমে আস্তে আস্তে আবার ইম্প্রুভমেন্টে যেতে হবে আমার সাজেশন আপনার বেটার যদি ওনার ফিজিক্যালি ফিট থাকে ওনাকে সার্জারি করতে হবে সার্জারি পর রিহ্যাবিলিটেশন প্রসিডিউরে আসতে হবে যেহেতু ফুড ড্রপ হয়ে গিয়েছে পা অবশ হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু একদিনে হয় নাই হয়তো আগের থেকে কোমর ব্যথা হচ্ছিল হতে হতে এখন এটা অ্যাফেক্ট মানে আপনার বড় আকারে একটা খারাপের দিকে চলে আসছে আমার মনে হয় আপনি সার্জনের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আচ্ছা ডক্টর আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে এই ইন্টারভেনশনাল যে থেরাপিগুলো করেন সেগুলো করার জন্য কি ধরনের পদ্ধতিগুলো ইউজ করেন অ্যাকচুয়ালি আমরা তো ইন্টারভেনশন করি ভিতরে বাইরে থেকে সব পার্কিটোনিয়াস ভিতরে যাই তো ভিতরে তো কিছু দেখা যাবে না শুধু আমাদের দেখতে হবে দেখতে গেলে আমাদের যে সব আমাদের অবশ্যই আমরা যে কোনো ইন্টারভেনশন অপারেশন থিয়েটারে করতে হবে অপারেশন থিয়েটার ছাড়া রিক্স হয়ে যায় তো রিক্স মানে সেফ থাকা ভালো মনিটর থাকে সেখানে সেখানে ওষুধপত্র থাকে এবং আমরা যখন ইন্টারভেনশন করব তার মানে রুগীকে অজ্ঞান করবো না ইন্টারভেনশন করার সময় আমাদের আইদার এক্সরে দরকার সিয়াম বলে থাকে সিয়াম এক্সরে দিয়ে আমরা দেখে নিডলের গল্প নিডলের পয়েন্টটা কোন জায়গায় গেল পিন পয়েন্টে গেল কি না তারপর ডাই দিয়ে কনফার্ম করে আমরা করবো অথবা লেটেস্ট যেটা হচ্ছে আল্ট্রাসোনো গাইডেড আল্ট্রাসোনো দিয়ে আমরা দেখে দেখে অ্যাকচুয়ালি নিডলের পজিশনটা বোঝা যায় আল্ট্রাসোনোর আর সুবিধা হচ্ছে আমাদের রেডিয়েশনটা লাগতেছে না হ্যাঁ এবং একটু ইকোনমিক হয় তো আল্ট্রাসোনা থেকে আমরা পেটের ভিতরে ইভেন আমরা যে প্যানকিয়েটাইটিস কোনিক প্যানকিয়েটাইটিস আপার অ্যাডমিনার ক্যান্সার পেন এই এই জিনিসগুলো আল্ট্রাসোনা দিয়ে দেখে যে কোন নার্ভ সিলিয়া প্লেক্সাস আমরা ব্লক করি আমার একটা ভিডিও ফিডিও ছিল আনফর্চুনেটলি এটা ওপেন করা যাচ্ছে না তো নিডিল অ্যান্টি অ্যাবডোমেন দিয়ে পেট দিয়ে নিডিল ঢুকাই দিয়ে ওই ইয়া দিয়ে ওই আল্ট্রাসোনা দিয়ে দেখে একদম সিলিয়া প্লেক্সাসের আশেপাশে যখন যাবে তখন ডাই দিয়ে ওখানে আমরা সাম কেমিক্যাল সাবস্টান্স দিয়ে অ্যাপসুলেট অ্যালকোহল বা ফেনল বা স্টেরয়েড দিয়ে আমরা পেন রিলিফ করি ফর প্রলং টাইম পেন রিলিফ থাকে কারণ আমরা জানি যে ওই কোনিক প্যাঙ্কিটের ক্যান্সার পেন ভেরি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ অবশ্যই আমরা জানি যে ক্যান্সারের পেন সাংঘাতিক সাংঘাতিক তো ওগুলো আমরা ওই ডিস্ট্রাকটিভ পদ্ধতিতে ম্যানেজ করি করে থাকে আমরা
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা ব্যথা নিয়ে অনেক নতুন প্রযুক্তির কথা শুনছি চলুন আরো কিছু শুনব ডক্টর লাইজু আপনি যে কথাটা আমাদের আসলে ইনিশিয়ালি প্রথমে বলেছিলেন যে একটা খুব সুন্দর ইতিহাস নিলে একটা রোগীর কাছ থেকে আমাদের কিন্তু অনেক রোগ সম্পর্কেই তার ক্লিয়ার খুব মানে ডায়াগনোসিসটা খুব ক্লিয়ার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার কাছে প্রশ্ন যে আপনাদের কাছে যখন پیشنট আসে দীর্ঘদিনের ব্যথা নিয়ে তারা কিন্তু অনেক রকম কথা বলেন তাদের কাছে অনেক ফাইল হয়ে যায় অনেক ওষুধ খান সেক্ষেত্রে আপনারা কি এই তাদের কাছ থেকে তথ্যগুলো জানতে কোনো অসুবিধা হয় কি না কোনো ভাবে হয় না আসলে আপনি যেটা ভালো কথা বলেছেন জি অনেক ফাইল নিয়ে আসে অনেক ইয়া নিয়ে আসে তারা অনেক চিকিৎসা করে ভুগে আসে ভুগে আসে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখি জি যে ট্রিটমেন্টটা সে অনেক আগে করতেছিল হ্যাঁ কোনো কারণে সে উদ্র করে নিয়েছে মানে সব ক্ষেত্রে যে ট্রিটমেন্ট মানে লাইনের বাইরে যাচ্ছে তা কিন্তু না আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে একটু ইন্টারাপ্ট করি আমাদের কাছে যে ফেসবুকে প্রশ্ন এসেছিল একটা সেখানেও কিন্তু লেখা ছিল যে মাঝে মাঝে থেরাপি দিচ্ছি তো এই মাঝে মাঝে থেরাপি দেয়াটা কি এটাও এটাও একটা মানে পেইন কিলার যেভাবে মাঝে মাঝে নিজের মতো করে খেয়ে নেওয়া সেম মানে প্রায় রোগী নিজের মতো করে অনেক সময় ট্রিটমেন্ট করে না যেমন একটা ট্রিটমেন্ট সাজেস একজনে দীর্ঘদিন কোমরের ব্যথা ভুগছে সে হয়তো প্রথমত একজন মেডিসিনে ডাক্তারের কাছে গেল কিছুদিন ওষুধ খেলো তারপর থেকে সে চলে গেল একজন সার্জনের কাছে সেখানে আবার কিছু টেস্ট করলো ডায়াগনোসিস হলো আবার তার মতো করে কিছু চিকিৎসা করলো মানে এইখানে এই জিনিসগুলা হয় যে রোগীও কিন্তু খুব দ্রুত অনেক সময় চেঞ্জ করে হ্যাঁ বারবার এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে ওদিক আবার নিজের মতো করে আসে নিজের মতো করে পারসেপশন তৈরি করে যে আসলে এটাই ওটাই এটা না করে আপনার স্পেশালাইজডের কাছে যেতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে আর বাংলাদেশে তো সুবিধা আছে যে স্পেশালাইজেশন বা স্পেশালাইজড হাসপাতাল ডাক্তার যে কোনো কাছে রোগী ফার্স্ট এন্ট্রি মানে রোগীর অধিকার আছে সে যে কোনো সময় ফার্স্ট এন্ট্রিতে চলে যেতে পারে কারণ এখানে রোগী নিজে পে করে হ্যাঁ আমাদের ইন্স্যুরেন্স ব্যবস্থা ওইভাবে আপডেট হয়নি যার কারণে রোগী যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমার যেটা মানে বলার কথা হচ্ছে আমাদের ডাক্তারদের এই জিনিসগুলো দেখতে যদি সময় লাগে একটু দেখতে হবে কারণ হচ্ছে অনেক সময় ডায়াগনোসিস হয়তো আগেই হয়ে আছে রোগীও তো জানে না বা রোগী সাজেজ একটা রোগী রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী তো রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের রোগী এই যে এখন শীত আসলে পেইন বেড়ে যেতে পারে হয়তো শীতের আগে সে ভালো ছিল এখন সে পেইন বেড়ে গেছে সে একটা ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করছে কোনো ডাক্তারের আন্ডারে সে ব্যথা বেড়ে যাওয়ার কারণে সে কী করলো ওগুলো অসুখ টসু সব বন্ধ করে দিল সে বন্ধ করে দিয়ে সে আবার আর একটা ডাক্তারের কাছে স্বর্ণপূর্ণ হলো হলো হয়তো এরকমও ডাক্তারের কাছে গেল যেই সাবজেক্টের ডাক্তারই না তো তখন দেখা যায় আমাদের অনেক বোঝার ভুল আছে এক্স্যাক্টলি এইটা যখন আমরা আরো মুশকিলে পড়ি আরো বেশি মুশকিলে পড়ে রোগীও বুঝতে ভুল হয় তো আমার ব্যক্তিগত আমি যেটা বলবো একজন চিকিৎসক হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব আছে রোগীদেরকে ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেওয়া যে বুঝিয়ে বলা তাহলে রোগী অনেকাংশে ট্রিটমেন্ট নিতে পারবে সে বুঝতে পারবে তাকে কি করতে হবে অনেক সময় রোগীও বুঝতে চায় না বা সময়ের ব্যাপার থাকে তো এই জিনিসগুলো আসলে ডাক্তার রোগীর রিলেশনশিপ প্লাস এই যে বুঝে শোনা এগুলো কনফিডেন্সটা কনফিডেন্সটা গ্রো করা তাকে কারণ হচ্ছে সারা দিন তো ডাক্তার রোগীর পিছনে থাকবে না কারণ আমাদেরকে এক একজনকে অনেক রোগী দেখতে হয় রোগী নিজের মতো করে চলে যায় সে যদি দেখা গেলো আমি ঘাড় ব্যথা রোগী ট্রিটমেন্ট দিলাম সে ভালো হয়ে গেল কিন্তু যে কারণে তার ঘাড় ব্যথা হচ্ছিল আমি যদি তাকে বুঝিয়ে না বলি সে যে দুইটো বালিশ ব্যবহার করে পাঁচ বছর ধরে যার কারণে ঘাড়ে সমস্যা হয়েছে এখন তাকে যদি ওই বালিশ ব্যবহার থেকে বিরত না করতে পারি হয়তো আমি বুঝিয়ে বললাম সে করলো না সে গিয়ে অভ্যস্ত সে ওই গর ওই দুইটা বালিশ ছাড়া সে শুতে পারে না এই জিনিসটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে তাকে আবার বোঝানো যদি তাকে না পারি তার ফ্যামিলির মেম্বার আছে তাদেরকে ইনভলভ করা ট্রিটমেন্ট শুধু কেবল ডাক্তারাই দিবে তা কিন্তু না ট্রিটমেন্ট এই দিস ইজ এ বারবারই রিহ্যাবের কনসেপ্ট চলে আসে ট্রিটমেন্ট ফ্যামিলি মেম্বারও জড়িত হবে ফ্যামিলির সদস্য থাকবে তার সোসাইটি থাকবে মানে সমাজ এখানে জড়িত হবে একজন পঙ্গু মানুষ যে হুইল চেয়ারে চলে সে হুইল চেয়ারে চলতে চলতে গেলে তার রাস্তায় যেতে হতে পারে মাঠে যেতে হতে পারে সব জায়গায় যেতে পারে এখন সমাজ যদি তাকে বলে এই যে পঙ্গু রাস্তায় আসছে তাহলে কিন্তু সে আর দ্বিতীয় দিন রাস্তায় যাবে না তো ট্রিটমেন্ট কিন্তু সবাইকে ইনভলভ হইতে হবে আমার সমাজকেও এখানে ইনভলভ হইতে হবে প্রফেসর লাইজু আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আপনি অনেক ধরনের ব্যথা নিয়ে কথা বলেছেন এবং একবার বলে ফেলেছিলেন লেবার পেন নিয়ে আমরা কিন্তু জানি আমি একজন গাইনোকোলজিস্ট সেই জন্য বলছি যে সারা বিশ্বে আমরা জানি মা হতে গেলে ব্যথা হবেই কিন্তু আপনি বলছেন যে এই লেব
আচ্ছা এর ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং আমি এইসব ব্যাপারে স্পেশালি ইন্টারেস্টেড যে লেবার পেইন লেবার পেইন অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেশে তো এই লেবার পে লেবার পেশেন্ট কমে আসছে আস্তে আস্তে কিন্তু সারা দুনিয়াতে কিন্তু লেবার পেইনটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অপশন দেওয়া হয় যে আপনি পেইন ফ্রি করবেন না পেইন এবং এই এই প্রসঙ্গে অনেকগুলো সোসাইটি তৈরি হয়ে গেছে সেই নাইনটিন থেকে সোসাইটি আমেরিকান সোসাইটি এবং ওদের মধ্যে ইনভলভ আছে অ্যানাসোলজিস্ট অবস্টেডিশিয়ান অ্যান্ড নিউরোটোলজিস্ট ইনভলভ এবং নার্স এবং দেখা গেছে যে এই বিভিন্ন পদ্ধতি বেরিয়ে গেছে বেরিয়েছিল পেইন ব্যথা কমানোর এবং দিস ইজ দ্য লিগাল এফ বি এটা এফ ডি এটা অ্যাপ্রুভ করেছে যে পেইন রিলিফ করতে হবে যদি পেশেন্ট চায় ডিমান্ড থাকে এবং পেইন রিলিফের যে বিভিন্ন পদ্ধতিকে বিভিন্ন সময় অ্যাপ্রুভ করেছে মাঝে কিছু ওষুধ কিছু ওই যে অ্যান্টোনেক্স জাতীয় একটা জিনিস ছিল যে অক্সিজেন নাইট্রেট অক্সিজেন মিক্সড তো এটাও কিন্তু অ্যাপসুট হয়ে গেছে ডি টু পলিউশন কিন্তু এখন মডার্নে যে স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক সেটা হচ্ছে ইপিডুরাল ইপিডুরালে আগে যে টেকনিক এসে একটা সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে হ্যাঁ যে এটা দিলে বাচ্চা খারাপ হবে মা খারাপ হবে কিন্তু ব্যাপারটা তা না বাচ্চার পদ্ধতি আলাদা এটার পদ্ধতি আলাদা আমাদের যে কন্ট্রাকশন হবে সেটা পেন রিলিফ সেটা কন্ট্রাকশনের জন্য পেন হয় পেন নট নেসারিলি যে পেন বাচ্চা হওয়ার জন্য ব্যথা দরকার এটা না কিন্তু চাপ দরকার আছে কিন্তু আমরা যদি এমন পদ্ধতি করি যে চাপ থাকবে কিন্তু ব্যথা থাকবে না তো এই এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চাপ হবে কিন্তু পেন হবে না নর্মাল বরঞ্চ প্রগ্রেস আরও ভালো হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা ইউজ করি যে ইপিডুরাল ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইপিডুরালের মধ্যে আমরা যে ড্রাগ ইউজ করি যেসব ড্রাগ বাচ্চার মায়ের ক্ষতি করবে না যে কোনো সাইড এফেক্ট না আমরা এনার্সিসিতে যে এনার্সিসে ডোজ ইউজ করি সেটা কনসেনট্রেটেড আমরা ওই এক এম এল ড্রাগকে যদি আট এম এল পানি দিয়ে ডাইলিউট করে দিই তাহলে পেশেন্ট ব্যথা থাকবে না কিন্তু হাঁটবে পেশেন্ট হাঁটবে কোনো রকম মাসুলের ইন্টারপ্রেশন হবে না তো সেক্ষেত্রে আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে যে নর্মাল ডেলিভারি হবে উইথ ফুল বাচ্চার যে সব রকম সুস্থতা এটা সুস্থতা থাকবে মা সুস্থ থাকবে কোনো রকম প্রেশার কমবে না হানড্রেড পার্সেন্ট ভয় করছে না ব্যথার তারা অন্তত আরও আগ্রহী হবে যে ব্যথামুক্ত নর্মাল ডেলিভারি আমাদের দেশে সম্ভব ফেসবুকে আমাদের প্রশ্ন আছে ইরিনা খান রায়হান করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমি চট্টগ্রাম থেকে বলছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার আম্মা গত কিছুদিন আগে বাথরুমে পা পিছলে পড়েছিল বয়স পঁয়তাল্লিশ এখন দুই থাইয়ের মাঝখানটায় খুব ব্যথা হচ্ছে গরম পানির হট ব্যাগের হিট দিলে সাময়িক উপশম হয় ডাক্তার ডাইক্লোফেন সাপোজিটারি দিয়েছেন দিলে কয়েক ঘন্টা ভালো বোধ হয় কিন্তু এরপর আবার পেইন হয় এই মুহূর্তে আমি কি পরীক্ষা করতে পারি জানাবেন এবং ওনার ব্যথাও আছে বাদ ব্যথাও আছে পুরো শরীরে পাস হয় বিশেষ করে যে জায়গায় ওই স্থানটায় বেশি ব্যথা করে এর চিকিৎসা কি জানাবেন এটা বুঝেই যাচ্ছে উনি ইঞ্জুরি হয়েছে ইঞ্জুরি আপনার হার্ট টিস্যু ইঞ্জুরি হতে পারে সফট টিস্যু ইঞ্জুরি হতে পারে মানে কোথাও আঘাত লাগলে সেখানে আন্ডার ভিতরে যে বোন্স থাকে বোন্সেও ইঞ্জুরি থাকতে পারে অথবা আপনার সারাউন্ডিং যে সফট টিস্যু থাকে সেখানে ইঞ্জুরি হতে পারে তো এটা আর আরও ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস দরকার উনি কিন্তু ওটাই জানতে চাচ্ছে যে কি করতে হবে প্রথমত যে কোনো ইঞ্জুরিতে এক্স রে একটা ইম্পর্টেন্ট মানে এক্স রে ডায়াগনোসিসে খুবই হেল্পফুল স্পেশালি এ ডিউ টু ট্রমা কোনো আঘাত পেলে এক্স রে করলে আমরা ওইখানে কোনো ফ্র্যাকচার বা কোনো ডিসলোকেশন কোনো কিছু আছে কিনা মানে একজাক্ট কোন জায়গায় ব্যথাটা পেয়েছে উনি কিন্তু বলেছে দুই উরুর মাঝখানে কা এখানে কি সিম্পাইসিস ফিউবিসের কথা বলছে নাকি ব্যাক কপ পেলভিসের কথা বলছে এটা কিন্তু ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না তো সেটা এক্স রে দেখলে কোনো হেয়ারলাইন ফ্র্যাকচারও থাকতে পারে অনেক সময় অনেক সময় আপনার র্যামাস ভেঙেও যেতে পারে রুগীও তো জানে না র্যামাস ভাঙলে ব্যথা হবে হয়তো হাঁটা চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধা হবে না যদি হিপ জয়েন্টের কোথাও ভেঙে যায় তখন হয়তো তাকে হাঁটতে আর পারবে না মানে হয়তো তার এই ইঞ্জুরিটা খুবই মিনিমাম লেভেলে কিন্তু ডায়াগনোসিস করতে হবে সেক্ষেত্রে এক্স রে টুলস খুবই ভালো এক্স রের মাধ্যমে ডায়াগনোসিস করে ফেলতে হবে এবং যেই জায়গাটা ব্যথা হয়েছে যেহেতু এক মাস হয়েছে ব্যথানাশক কোনো ক্রিম বা মলম দিতে পারে ওখানে গরম শেক দিতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড যেমন আমরা থেরাপিতে ইউজ করে থাকি আল্ট্রাসাউন্ড থেরাপি 
খুবই ইফেক্টিভ পাশাপাশি যেমন লং ওয়েভ থেরাপি আরেকটা মানে যেখানে কম্বাইন থেরাপি ইউজ করা হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড উইথ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিলে এই ইনজুরি সাইটটা আসলে ভালো হয়ে যাবে ওখানে হিলিং হবে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়বে চলে যাবে কিন্তু এই যে ব্যথার ওষুধ ইউজ করছে সাপোর্ট জুটিরি এবং ওয়েট করতেছে দীর্ঘদিন হয়ে গিয়েছে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করা দরকার যে এক্সট্রাটা করে দেন প্রয়োজনে যদি ফ্র্যাকচার না থাকে সফট টিস ইনজুরি হয় সেটা থেরাপিতেই ভালো হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে আমরা শেষের দিকেও চলে আসছি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে পিএলআইডি এর জন্য যখন আপনারা থেরাপি দিয়ে থাকেন এরপরে যে রিহ্যাব আপনি বলছেন পুনরাবাসন মোটামুটি কত দিন লেগে থাকে চিকিৎসা پیشنটের যদি আপনি ভর্তি করে করেন একজন پیشنটকে অবশ্যই আমরা সাধারণত যে রোগীগুলা ডিক্স বালজ ডিক্স প্রটিশন ए दुई टेपे रुगी हॉस्पिटल आइस्ट करे, अमरा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जाई शेखेत्रे अमरा ग्रुप वर्क कोरी, पाशा पाशी, विभिन्नो थेरापी र पाशा पाशी, अमरा उन्हें शमा ईपी डूरल दीते बरी, शेठा उन्हर आदेन, माने कंबाइन बोध ट्रीटमेंट कोरी, तो शेखेत्रे आनुमानिक दुई थे के तीन बार चाशपता जे तार जे डिक्स जे डिक्स बराबर समस्या होलो साझे जे एल फोर फाइव एल फाइव एस वन बाग हारे सी जे कोनो लेवल होलो ओए ओए खनेर मसल्स चार पास जे मांग्शो पेशी थके लिगामेंट थके अब अंग जुदी तार एलाइनमेंट जे डाव अच्छे स्ट्रक्चरल कोनो समस्या थके ये गुलो काम रा पास अभाशी स्टैंडेन कोरी करेक्श शे जो दी एक जोन ड्राइवर होए, शे ड्राइविंग सीटे की भावे बोझ बे, कोतो शोमा बोझ बे, शुई श्वास शोमा उड़ बे की भावे, शुई बे की भावे, बीचना क्या मन हो बे, बालिश क्या मन हो बे, सामने किसू कास्कोरा शोमा जे भूलगुला शे उतिते कोरे आज्चे, ए एजुकेशन गुला हम रायर भी तरे ताके दिए थके, तो अपन � टीच माने ट्रेनिंग दे इतना ना नीजे ही बुझते पड़े तार भूल गुलो भूल गुलो अब उन ताके शेटा आवर आम्रा भूल टा करेक्शन हो जोन ताके अब टेस्ट एसेस करे देखी शे पारे कीना बाग कोरे कीना दें आम्रा छिरे दिले आशा करी रुगी आवर जो दिदुई तीन बार फॉलो आफे था क्या रेशम शटा होगा आशन अच्छा आपने कैसे जानते चाची प्रोफेसर लाइजू जे जोखुन पीएलआईडी कुनो पेशेंट उन्हर ये हब करें आपने रा तार पाशा पशी पेन की भावे मैनेज करें हमरा खूब एक बारे शंकित बिशुन बो जब उन्हर तो चेस्टा करें चल मोटा मोटी दर 50 परसेंट पेन रिलीफ्स तार पड़ो किसी जिन्स थे के जनार पेन जो कंप्रेशन टा ये कंप्रेशन रिलीफ है ना जब मैं आगे बोले चीन जे कतुगला जिन्से जब उन फैसिड जॉइंट इस वेरी इम्पोर्टेंट फैसिड जॉइंट जो देखो इन्फ्लामेटरी थाके कुनो इंजरी जिनो थाके शेपे� तो चल रेडिएशन थकते थे। शेखित्रे अमरा, अमरा स्टेरॉइड एंटीइन्फ्लेमेटरी काज करे, अमरा ट्रांसफोरामेनल इपिड्रोल दी थे बड़े। ट्रांसफोरामेनल स्टेरॉइड दिले, उटा वशो गाइड लग बे, सीएम गाइड लग बे, सीएम गाइड दे दे, सीएम दे एक्सरे दे देखे, फोरामेनल मतलब जो दम लो ऑल्पोपोल ओजोन थरा भी दिले भालो काज करे। ओजोन अखन लेटेस्ट एक टा ये टेक्निक है जेसे जे ऑक्सीजन थे के सिंपल ऑक्सीजन थे के कन्वर्टर है जेसे ओजोन गैस कन्वर्टर ये ओजोन अखन भी न अनेक देशी बाहर है जेसे ते अम्रा उखड़ी ये ओजोन जो दे डिक्शन में दावा है ते ओजोन टा शिंग कर बे डिक्शन शिंग कर बे एवं प्रेशर नर्वर को कम बे आप ना क्या ऑप्शन को धन्ना बाद हो आप ना क्या धन्ना बाद आरा को शुंदर भाभी एवं डिटेल्स अमर मन है जेही बैठा नहीं कथा गुलो शुन लम आपने दे दुजन के धन्ना बाद दे आज के मतलब शेष कर ची दर्शन स्वता एवं अष्टान की पुनो प्रचार हो भी ब्रिहोष्पति बार रात दूटो ही आ